Namaskaram. Hi, Michael. Hi, hi. Namaskaram. Uh, can you read the question? And I will uh, yes. Um, the question is, I have been on this path for three years now, and I have a feeling that when I turn inwards, I turn shallowly because many times various inclinations seem to be much stronger and I see that my self-attentiveness is too shallow for my vasanas to be really weakened. Eh, llevo tres años en este camino y tengo la sensación de que cuando me vuelvo, me giro hacia adentro, lo hago superficialmente porque muchas veces varias inclinaciones parecen ser mucho más fuertes y veo que mi autoatención es demasiado superficial para que mis vasanas estén realmente debilitadas. Uh, uh, it continues, I also have a very strong belief that I will have to live through many difficult situations and misfortunes and that no matter how hard I try to investigate myself, I will not be able to stop the fulfillment of prarabdha karma to live through all the, these hard time, those hard times, hard situations. Eh, continúa la pregunta. También tengo la fuerte creencia de que tendré que vivir muchas situaciones difíciles o desgracias y que por mucho que me esfuerce en la autoindagación, no podré detener el cumplimiento del prarabdha karma para vivir todas esas duras situaciones. So can this practice take me several lifetimes? Así que esta práctica, esta práctica puede llevarme varias vidas. Is it not a path unsuitable for such impure minds as mine? Eh, no es un camino inadecuado para mentes tan impuras como la mía. Uh, so that is the question. I will answer, um, uh, I will go through it again and answer each part. Esa es la pregunta. Uh, Iré eh, respondiendo a cada parte de la pregunta. That is... I have been, it begins, I have been on this path for three years now, and I have a feeling that when I turn inwards, I turn shallowly. Uh, yes, for many of us, um, that is when we start on this practice, our, the degree of our self-attentiveness is relatively shallow. Sí, But eh, we have, that's our starting point. Sí, cuando, como dice al principio de la pregunta, eh, cuando empezamos con nuestra práctica, al principio de, de hacer esta práctica, nuestro eh, poder de atención es, para, para hacer la práctica es relativamente eh, débil ¿no? o superficial. Eh, como dice la primera parte, ¿no? llevo tres años en este camino y tengo la sensación de que cuando me vuelvo hacia adentro lo hago superficialmente. We should not be uh, discouraged by the fact that our... Um our self-attentiveness is relatively shallow because though it may now be relatively shallow, the more we persevere in this practice, the deeper it will become. Pero no, eso no debería de, eh, desanimarnos, el hecho de que nuestra atención a uno mismo sea relativamente eh, superficial, porque a medida que perseveremos en este camino, se va a hacer más profunda. That is, when we start on a journey towards a certain destination, we can only start from wherever we stand. Eh, cuando empezamos, eh, cuando hacemos un viaje hacia cualquier otro lugar, siempre empezamos del, desde el lugar donde estamos en ese momento. If we are far from our destination, the journey will take uh, relatively longer. Si estamos lejos de nuestro destino, el el viaje durará eh, más tiempo. Whereas if we are close to our destination, it will take less time. Y si estamos cerca del destino, durará menos tiempo. But if we are to reach our destination, it doesn't matter whether we are near or far. We have to proceed in the right direction and we will surely reach the destination sooner or later. Pero si vamos a alcanzar ese destino, no importa que estemos cerca o que estemos lejos, porque al final eh, vamos a alcanzarlo. Likewise with this path, our aim is to know and to be what we actually are. By knowing and being what we actually are, we will thereby merge back into our reality and lose ourselves in that. 
Eh, lo mismo pasa con este camino. Me, nuestro objetivo es conocernos y ser lo que realmente somos. Y conociéndonos y siendo lo que realmente somos, nos vamos a fundir en la, en la realidad que, que realmente somos en nuestra fuente. In other words, when we reach our destination, we as ego will dissolve and what will remain is what we actually are. Cuando alcancemos nuestro destino, lo que ahora parecemos ser ego, nos disolveremos de vuelta en nuestra fuente y quedará lo que ahora es lo que somos realmente. In order to reach that point in which we lose ourselves completely in ourselves, we we need to the, the means is this practice of self attentiveness para alcanzar ese punto en que nos perdemos a nosotros en nosotros mismos eh, el medio es el, esta práctica de la eh, de la atención a, a uno mismo the more we persevere in this practice the more we will subside and eventually um sink into the very depth of our being and lose ourselves there. Mientras más perseveremos en esta práctica, más vamos a disminuirnos a nosotros mismos, más nos vamos a hundir en, en nosotros mismos y al final nos perderemos en, en nosotros mismos. Lose ourselves means that we as ego will cease to exist and what will then remain is what we actually are. Que, que nos perdemos significa que nosotros como ego vamos a, a desaparecer y permaneceremos como lo que realmente somos. So, if, if we have never practiced this before in, previous, in this life or in previous lives, our practice will at first be, our, our, the degree of our self-attentiveness will at first be relatively shallow. Entonces, si no hemos hecho esta práctica antes en esta vida o en, o en alguna otra vida anterior, al principio, cuando la practiquemos, va a ser relativamente superficial. But from if we persevere in the practice as much as we can, our shallow self-attentiveness will gradually become deeper. Pero si perseveramos en la, en la, en la práctica, esta atención a uno mismo que es débil va a, a profundizarse. So we shouldn't be deterred by the fact that at present our self-attentiveness is relatively shallow. Así que eso no debería desalentarnos, el hecho de que ahora en este momento nuestra atención a, a uno mismo sea relativamente superficial. In fact, when we recognize this, it should make us even more determined to persevere in the practice. De hecho, más bien es al contrario. Al, al darnos cuenta de esto, debería hacernos eh, esta, ser, estar más determinados por perseverar en esta práctica. Because only by perseverance can we, can we deepen our self-attentiveness. Porque solo mediante la perseverancia podemos profundizar en la, en la atención a, a uno mismo. And then this person... After saying, I turn shallowly, this person goes on to explain that saying, because many times various inclinations seem to be much stronger, and I see that my self-attentiveness is too shallow for my vasanas to be really weakened. Y luego continúa la pregunta diciendo, eh, muchas, porque muchas veces varias inclinaciones parecen ser mucho más fuertes, y veo que mi autoatención es demasiado superficial para que mis vasanas estén realmente debilitadas. Here, inclinations means our vishaya vasanas, that are inclinations to attend to other things. Aquí, eh, inclinaciones se refiere a nuestras vishaya vasanas, que son las inclinaciones a atender a otras cosas. Unless we have been following this practice for a long time, either in this life or in previous lives, we will naturally have strong vishaya vasanas, strong outward going inclinations. A menos que hayamos practicado esta práctica durante algún tiempo en esta vida o en otras vidas anteriores, eh, vamos a tener fuertes eh, visayas basanas o inclinaciones a, a mirar hacia el exterior. And because of these strong outgoing inclinations, when we try to turn within, we will succeed for a, a short while 
And then again, our attention will be drawn outwards under the sway of our Bishaya Vasanas. Y debido a que tenemos estas fuertes inclinaciones de ir hacia afuera, cuando nos giremos hacia adentro, lo haremos en un primer momento, pero después nuestras fuertes inclinaciones nos harán que eh, nuestra atención vaya hacia afuera nuevamente. So this is natural. This is a difficulty we all face. Y esto es natural. Esto es una dificultad que, que todos afrontamos. But the only way to overcome this difficulty is to persevere in the practice. Pero la única manera de superar esta tendencia es perseverar en la práctica. And um, the person then says, I see that my self-attentiveness is too shallow for my vasanas to be really weakened. Luego dice que eh, mi autoatención es demasiado superficial para que mis vasanas se debiliten realmente. How, the answer to that is, however shallow our self-attentiveness may be, every moment of self-attentiveness, even if it is relatively shallow, will be weakening our vasanas. La respuesta a eso es que por muy superficial que nuestra atención a uno mismo sea, Incluso un pequeño momento de, de atención a uno mismo debilita las vasanas. Of course, the more shallow our self-attentiveness, the slower will be the uh, rate at which our vasanas are weakened. Claro, mientras más superficial eh, sea nuestra atención uh, a uno mismo, más el, el grado al que se irán debilitando será menor o más lento. But uh, Bhagavan has said in this regard, but even the slightest effort made in this path will go a long way toward uh, in leading us to our goal. In other words, to weakening our Vishaya Vasanas and making us eventually willing to uh, surrender ourselves completely and to subside back into the heart, into our own being. Pero Bhagavan ha dicho que incluso un pequeño esfuerzo hecho en este camino nos va a llevar hasta, uh, hasta nuestro destino final, que es uh, ir debilitando las basanas y, por último, eh, reducirnos totalmente hasta que desaparezcamos en nuestro propio ser. So, however shallow our self-attentiveness may seem to us to be, we shouldn't think that it is ineffective. Entonces, por muy superficial que nuestra atención o lo mismo parezca ser, no deberíamos pensar que es ineficaz o que no es efectiva. Every moment of self-attentiveness is extremely valuable. Cada momento de atención o lo mismo es eh, muy, muy, eh, eh, muy importante. Because it is um, slowly chipping away at this edifice called ego. Sorry, Michael, say that again. Because it is slowly chipping away at this edifice called ego. Uh, what is chipping away? I, I that, that is the, every moment of self-attentiveness, hmm. however shallow it may be, is gradually chipping away at this uh, ed edifice, this, um, this ego that we have constructed. Cada momento de, de atención a uno mismo va a ir deteriorando este, este edificio que, que hemos consolidado como ego. In other words, it will be slowly, slowly weakening our Vishaya Vasanas. Es decir, que lentamente, lentamente va a ir debilitando nuestras Vishaya Vasanas. So there's no such thing as self-attentiveness that is too shallow. Así que realmente no hay una atención a uno mismo que sea eh, muy superficial. Even, sí. the, we, even the most shallow or superficial self-attentiveness will to some extent weaken our Vishaya Vasanas. Incluso una atención a uno mismo muy superficial o muy débil va hasta cierto punto debilitar nuestras Vishaya Vasanas. The deeper our self-attentiveness, the more... Uh, Rapidly, it will be weakening our Vishaya Vasanas. Mientras más eh, fuerte sea nuestra eh, eh, atención a uno mismo, más rápidamente irá debilitando las Vishaya Vasanas. So we must try to be self-attentive as much as possible. Así que debemos estar atentos a, a uno mismo tanto como, como sea posible. This is the only way forward. Este es el único camino que hay que seguir. Um, 
then in the next sentence, the person says, I also have a very strong belief that I will have to live through many difficult situations or misfortunes. En la siguiente oración dice, en la pregunta, también tengo la fuerte creencia de que tendré que vivir muchas situaciones difíciles o desgracias. That is, this is the nature of embodied existence. We all have to live through difficult situations and misfortunes in one form or other. Esta es la naturaleza de la, de la existencia encarnada. Todos vamos a tener que vivir eh, desgracias de una forma u otra. Some of us may, that is, it's just a matter of degree. Some of us may seem to have more difficult lives. Es solo una cuestión de grado. Algunos parecen tener unas vidas más difíciles. Some of us seem to experience more misfortune. Algunos de nosotros parecemos tener más dificultades, más desgracias. But even if we have relatively... Um, a relatively easy life and um, relatively few misfortunes, we all have to face difficulties. We all have to face misfortunes in one form or another. Incluso si tenemos una vida relativamente fácil, todos tenemos que afrontar alguna, alguna desgracia o eh, una dificultad de, de alguna forma u otra. Even if everything seems to be going well in our life now, there's no guarantee that it's going to continue to go well. Incluso si ahora todo va bien en nuestra vida, no hay garantía alguna de que todo vaya a seguir yendo así. If we have, um, if we have plenty of money today, we may lose it all tomorrow. Si tenemos suficiente dinero hoy, puede que lo perdamos todo mañana. If we have good health today, we may be seriously sick tomorrow. Podemos tener salud hoy, pero estar seriamente enfermos mañana. We may have kind and loving friends and relatives, but disease and death can take them away from us at any time. Podemos tener una familia o amigos muy eh, amables y amorosos, pero la, la, la enfermedad se los puede llevar en cualquier momento. So, so long as we rise as ego, and consequently take ourselves to be a body, we inevitably face difficulties in one form or another. Entonces, mientras nos elevemos como ego y tomemos un cuerpo, eh, vamos a afrontar dificultades de, de alguna forma, de una forma u otra. Even if the outer circumstances are relatively favorable, inwardly, many people who are in very, uh, seemingly in very favorable conditions, circumstances, they're still not happy. They still want more and more and more. So um, they still are facing, if not outward difficulties, they'll be facing inward difficulties. Incluso gente que tiene una vida externa relativamente fácil o favorable, internamente puede que no estén felices, no estén contentos y que quieran más y más y más. Entonces, aunque no tengan dificultades externas, sí las, las tienen internamente. This is what is called samsara. Esto es lo que se llama samsara. This is the nature of embodied existence. Y esta es la naturaleza de la, o la condición de la existencia encarnada. So, of course, we'll all have to face difficulties and misfortunes in this life. Entonces, por supuesto, todos tenemos que afrontar dificultades y, y desgracias en la vida. But then the questioner goes on to say... Um, I have a very strong belief that I will have to live through many difficult situations or misfortunes, and that no matter how hard I try to investigate myself, I will not be able to stop the fulfillment of prarabdha. Y después continúa la pregunta diciendo, y que por mucho que me esfuerce en la autoindagación, no podré detener el cumplimiento del prarabdha karma para vivir todas esas duras situaciones. That is, the aim of self-investigation is not to stop the fulfillment of prarabdha. El, el objetivo de la, de la investigación a uno mismo no es eh, detener el cumplimiento del prarabdha. Until such time as ego is completely eradicated, we have to experience whatever prarabdha is allotted to us. Hasta que el momento en que ego se ha radicado, hasta ese momento, tenemos que experimentar el prarabdha que, se nos, que no, nos haya sido asignado. Eventually, self-investigation 
will uh, destroy or eradicate uh, the ego that is investigating itself. Al final, la investigación que soy yo erradicará al ego que se está investigando a sí mismo. And when um, when uh, ego is thereby destroyed, all the three karmas will come to an end. Y cuando ego se ha destruido, los tres karmas llegarán a su fin. The three karmas means agamya karma, which is the actions we do under the sway of our vishaya vasanas. Los tres karmas son agamya, que son las acciones que hacemos bajo el influjo de nuestras vishaya vasanas. These are the actions that bear fruit. Estas son las acciones que producen frutos. The other two karmas are not actually karmas as such. They are karma pala. That means they're the fruit of actions. Los otros dos karmas no son karmas como tales, es decir, eh, son karma pala, es decir, los frutos, frutos de acciones. But the fruit of actions means the, the, the results of the, the actions that we have to experience in future lives. Significa los resultados de las acciones que tenemos que experimentar en vidas futuras. So whenever we do any action, any agamya, that is any action under the sway of our vasanas, the fruit of that action gets added to what is called sanchita. Entonces, cuando hacemos cualquier acción agamya bajo el influjo de nuestras vasanas, el resultado de esa acción va al sanchita. Sanchita means heap or pile. That is, is the heap of the fruits of our past actions that we haven't yet experienced. Sanchita significa montón o, o pila, eh, y significa los frutos de las acciones pasadas que todavía hemos de experimentar. So that is like a vast uh, storehouse. Es como un gran almacén. From that vast store of of yet to be experienced fruit for each life god or guru in our words bhagavan selects for us which fruit we are to experience in this lifetime de ese vasto eh, almacén de eh, de frutos que todavía hemos de experimentar eh... so he selects those fruit that will be most conducive to our spiritual development our y... progress on this uh, spiritual path de ese, de ese vasto almacén, eh, Dios selecciona los frutos que hemos de experimentar para cada vida, Dios o el gurú, que son lo mismo. Y, eh, sorry, Michael, the last thing you said. Um, the, uh, um, <laughs> the fruits that we are to experience, God oh. allows uh, all the fruits for us, for us to experience. Oh, yes. They're, like, they're all what is most favorable for our spiritual development, mm -hmm. for our progress on this path. Son los frutos que son más favorables para nuestro progreso en el camino espiritual. So those fruit that we are to experience in this lifetime are what are called prarabdha. Prarabdha means destiny. Y esos frutos que tenemos que experimentar en la vida presente se llama prarabdha, que significa destino. So in this life we cannot experience anything that is not part of our prarabdha. Así que en esta vida no podemos experimentar nada que no sea parte de, del prarabdha. And we can't ex avoid experiencing what is our prarabdha. Y no podemos evitar experimentar lo que es el prarabdha. So long as ego rises, as we, so long as we continue to rise as ego. Mientras sigamos elevándonos como ego. That is ego, as ego, we are the doer of the agamya karma, so the, the actions we do under the sway of our will. Es decir, como ego, somos los hacedores de la gamia karma, de, los, de las acciones que hacemos bajo el influjo de nuestra voluntad. And as Bhagavan says in verse 38 of Ulurunapadu, if we are the doer of actions, we will have to experience the resulting fruit. Y como dice Bhagavan en el verso 38 de Uladun Arpadu, si somos el hacedor de las acciones, tendremos que experimentar el resultado, el fruto resultante. So the doer of karma and the experiencer of the fruit is ourself as ego. Así que el, el hacedor de las acciones y el experimentador de los frutos somos nosotros como ego. And then he goes on in that uh, verse 38 of Uladun Arpadu to say... 
when one knows oneself by investigating who is the doer of karma, y luego continúa eh, diciendo, investigando eh, eh, quién es el hacedor de la acción eh, para ver quién es el hacedor de esos karmas. Doership will depart and all the three karmas will cease. El hacedor se irá y cesarán los tres karmas. This is liberation which is eternal. Esto es liberación que, que es eterna. That is, the three karmas he refers to there are the agamya, the sanchita, and the prarabdha. Since ego is the doer of the agamya and the experiencer of the fruit, without ego, none of these three karmas can exist. Entonces, esos tres karmas que mencionas son el agamya, el prarabdha, y el sanchita, y el prarabdha. Entonces, sin ego, que es el que hace los frutos los, los frutos bajo el influjo de las acciones con la, la gamia karma y experimentando los frutos del, del prarabdha no podría existir ningún karma so when he says when one knows oneself by investigating who is the doer of karma doership will depart Pero cuando dice que cuando uno se conozca uno mismo el hacedor se irá. What he means by saying doership will depart is ego will be destroyed. Lo que quiere decir con el hacedor se irá o se marchará es que eh, ego será destruido. Because doership is the very nature of ego. Porque la misma naturaleza de ego es, la naturaleza misma de ego es ser hacedor. Why is that? ¿Por qué? Because... As ego, when we rise as ego, we always identify ourselves with a body consisting of five sheaves. Porque como ego siempre nos identificamos como un cuerpo con cinco envolturas. Five sheaves means the physical form of the body, the life, the mind, the intellect, and the will. Las cinco envolturas son la, la forma física del cuerpo, la vida, el, la mente, el intelecto y la voluntad. In other words, the person we now seem to be. Es decir, la, la persona que ahora nos creemos ser. So, whatever actions, there, there are three instruments of action, mind, speech, and body. Y hay tres, tres instrumentos de acción, la mente, el habla y el cuerpo. So long as we rise as ego, we identify with these instruments, and we say, I am thinking, I am... Um, uh, I am speaking, I am doing. It, we, that we, whatever be actions be done by mind, speech, or body are experienced by us as actions done by us. Entonces, como nos experimentamos como, como este cuerpo, también nos experimentamos como las acciones que hace este cuerpo mediante esos tres instrumentos de la acción. Por ejemplo, decimos, yo pienso, o yo digo, yo hablo, o yo hago con el cuerpo. Entonces, mientras no experimentemos como ese cuerpo, vamos a experimentar las acciones hechas por ese cuerpo como nosotros. So, doership is the very nature of ego. Así que eh, ser el hacedor es la, la naturaleza misma de ego. We cannot remain without doership so long as we rise as ego. No podemos permanecer sin ser el hacedor mientras estemos elevados como ego. But as ego, we are not only the doer of karma, we're also the experiencer of the fruit of karma. Pero como ego no somos solo los hacedores de las acciones, sino también los experimentadores de los, eh, de los frutos del karma. So only when ego is eradicated, will doership and experiencership come to an end. Entonces solo cuando erradiquemos ego, el hacedor y el experimentador llegarán a su fin. So the only way to stop the fulfillment of prarabdha karma is, is complete surrender. In other words, eradication of ego. Sí, que la, única, la única forma de detener el cumplimiento del prarabdha karma es eh, eh, erradicando ego. We should not think that we can stop the prarabdha unfolding before we uh, eradicate ego. No, no, tenemos que, no debemos pensar que podemos detener el cumplimiento del prarabdha mientras no erradiquemos ego. So, so long as we continue to rise as ego, we all have to live through whatever prarabdha has been allotted to us. 
Así que mientras continuemos elevándonos como ego, tenemos que, eh, que vivir ese prarabdha que nos ha sido asignado. However hard the prarabdha may be, we cannot avoid it. Por muy duro que sea ese prarabdha, no, no podemos evitarlo. However, even while we are following this path, even while we are still uh, investigating ourselves, though we cannot stop the prarabdha or change the prarabdha in any way, The more we go deep within ourselves, the less we will be affected by the prarabdha. Pero um, uh, siguiendo este camino, aunque no podamos ni, ni detener el prarabdha ni cambiarlo, sí podemos, a medida que vayamos más profundamente hacia adentro, uh, we can to, to... Michael, again, the last thing? We, um, be less affected, yes? Yeah, yes, we'll be less affected to the extent to which we go within. En la medida en que vayamos hacia adentro, eh, nos veremos menos afectados por el prarabdha. The prarabdha won't change in any way, but we will be less affected by it. El prarabdha no cambiará de ninguna forma, pero nosotros seremos, nos afectará menos el prarabdha. Why will we be less affected by it? ¿Por qué estaremos o, no, o seremos menos afectados por el prarabdha? Because we'll be less concerned about it. Porque no estaremos estaremos menos preocupados por él. That is, the more we have loved the term within, the less we will be concerned with. Difficulties will definitely come in this life. But this is all part of life. This isn't going to go on forever. This body was born, it's going to die. So whatever great difficulties we may be facing now, these will all come to an end when this body comes to an end. Entonces, eh, mientras eh, estemos eh, en este cuerpo, nosotros nos creamos este cuerpo, vamos a nacer y vamos a morir, entonces vamos a tener que, que afrontar todas estas dificultades. But the ending of the body is not the ending of our misfortunes. Pero el, el final del cuerpo no es el final de nuestras desgracias. When one body uh, dies, uh, we will take ourselves to be another body. Until ego is eradicated. Cuando este cuerpo muera, nos tomaremos por un cuerpo nuevo y hasta que este ego sea erradicado finalmente. So we shouldn't be trying to investigate ourselves with the hope that we can um, somehow change prarabdha in any way. Y que no deberíamos eh, investigarnos a uno mismo pensando que podríamos cambiar el prarabdha de alguna forma. A prarabdha will remain unchanged. It will, what is destined to happen is going to happen. What is not destined to happen will not happen. El prarabdha permanecerá eh, inmutable. Lo que no está destinado a ocurrir no ocurrirá y lo que está destinado a ocurrir sí va a ocurrir. But if we are genuinely following this path, we'll be less and less affected by whatever a prarabdha may throw at us. Pero si seguimos más verdaderamente este camino, Sí que vamos a vernos menos y menos afectados por cualquier cosa que nos eh, lance el plan. But only when ego is eradicated completely will all the three karmas come to an end. Pero solo cuando ego se ha erradicado completamente llegarán a su fin los tres karmas. Um, then the, the last, the two concluding questions of this um, asked by this person. One is, so can this practice take me several lifetimes? Así que las dos preguntas que quedan de eh, esta persona es, una es, ¿así que esta práctica puede llevarme varias vidas? Yes, certainly. Sí, sin duda. Um, that is, how long this takes us depends on how far we've already progressed along the path. Cuánto, nos, cuánto vamos a tardar depende de cuánto hemos progresado en este camino. If we have never practiced self-investigation before, either in this life or in previous lives, si no hemos practicado este camino anteriormente, ya sea en esta vida o en vidas anteriores, it is likely to take us several lifetimes to, uh, to go deep enough in this practice to uh, uh, to um, weaken the vasana to a sufficient extent for us to eventually eradicate ego. 
Es probable que nos lleve varias vidas el, el hecho de debilitar las viseas basanas hasta, hasta el punto en el que poda, hasta el punto suficiente en el que podamos erradicar ego. But we shouldn't be concerned about this. Pero eso no nos tendría que preocupar. Whether it's going to take us several minutes or several days or several years or several lifetimes doesn't matter. Pero si eso no nos tiene que preocupar si nos va a llevar unos minutos, unos días o ciertas unas vidas, eso no importa. What matters is that here and now we persevere in the practice. Lo que importa es que aquí y ahora perseveramos en la práctica. We shouldn't be looking forward to some future time. No deberíamos mirar hacia adelante, hacia algún tiempo futuro. Because past and future are just thoughts in the present. Porque el pasado y el futuro son solo pensamientos en el presente. So without thinking about the future or, or how long it will take us, we should per just persevere in trying to be self-attentive. Entonces, si pensar en el pasado y en el futuro, y eh, solo deberíamos estar aquí ahora preocupándonos por estar eh, atento a uno mismo. Who am I who am so concerned about whether it's going to be several years or several lifetimes? ¿Quién soy yo que estoy tan preocupado porque me va, esto va a tardar alguna vida, algunos eh, años o algunas vidas? We also need to understand that though it may seem to us that we are a long way from our goal, what we are actually seeking is what is always here and now. También tenemos que entender que aunque todavía estemos lejos de nuestro de destino, lo que estamos buscando está aquí ahora, presente. What we are seeking to know is ourselves. In other words, we are seeking to know ourselves as we actually are. Lo que queremos conocer es eh, eh, lo que realmente somos aquí ahora. We are always ourselves. Siempre, siempre somos eh, nosotros. We always know ourselves. Y siempre nos conocemos a nosotros. But now, so long as we rise as ego, instead of knowing ourselves as we actually are, we know ourselves as I am this body, I am this person. Pero ahora, mientras nos elevamos como ego, en lugar de conocernos como realmente somos, nos conocemos como yo soy este cuerpo o esta persona. So, so the aim of our self-investigation is to remove this false awareness. Así que el, el objetivo de la investigación, quién soy yo, es eliminar esta falsa consciencia. When the false awareness I am this body is removed, cuando se elimina la falsa consciencia, esta falsa consciencia, what remains is just the pure awareness I am. Lo que queda es la consciencia pura yo soy. Which alone is real. Que es la, lo único real. Because it alone is permanent. Porque es lo único permanente. That is this fundamental awareness I am, which is our own existence, our own being, our own existence, what we actually are. Uh, this is eternal. Porque esta con la, la conciencia fundamental yo soy, eh, que es lo único real, es eterna. It's eternal, it's unchanging, and it, it is self-shining. Es eterna, es inmutable y brilla por sí misma. Unchanging means everything else is changing, but the one thing that never changes is our own existence, I am. Eh, un, eh, inmutable significa que todo lo demás cambia, pero nuestro propio ser es lo único que permanece, como yo soy. All the things that we now mistake ourselves to be, this body, mind, and so on, these are constantly changing. Todas las cosas por las que ahora, que ahora nos creemos ser están constantemente cambiando. But I am ever the same I. Pero yo siempre permanezco como el mismo yo. So the pure I, I ourself as we actually are, is eternal, it's unchanging, And it is self-shining. That means it, we know ourselves by our own light of awareness. Y este eh, yo puro eh, es eterno, inmutable, y también eh, brilla por sí mismo. Es decir, que se conoce a sí mismo por la luz de la conciencia. We don't 
do we that is we don't we we need not depend on anything else other than ourselves to know ourselves as I am. Es decir, no no dependemos de nada más que de uno mismo para conocerse a uno mismo o para conocer yo soy. Even in sleep, when we are uh, separated from this body and mind and everything else, we continue to exist and shine as I am. Incluso en el sueño profundo, cuando somos separados de este cuerpo, de esta mente, etc., continuamos brillando como yo soy. So since we are, since we are eternal, since we are unchanging, and since we are self-shining, we alone are what is real. Entonces, como somos eternos, somos inmutables y brillamos y brilla, es su brillo por sí mismo, es is, lo único que es real. That is, we alone are what actually exists. Es decir, solo nosotros es lo único que realmente existe. So what we are seeking is not something that we're going to experience in the future. Entonces, lo que estamos buscando no es algo que vayamos a experimentar en el futuro. We are seeking to know clearly that which we always know. Estamos buscando eh, conocer claramente eso que siempre conocemos. We always know I am. Siempre conocemos yo soy. That is the ultimate reality. Esa es la realidad última al final. But now instead of knowing ourselves as just I am, we know ourselves as I am this person, I am Michael, I am Carlos, I am whoever. Pero ahora, en lugar de conocernos simplemente como yo soy, nos conocemos como yo soy esta persona, yo soy Michael, o yo soy Carlos, o quien sea. So, even to think it's going to take me several lifetimes, we are imagining what we are seeking is sometime in the future. Entonces, incluso pensar que eh, esto lo puedo alcanzar de dentro de unas cuantas vidas es imaginarme a mí mismo dentro de, eh, en el futuro. It is not. It is what is ever present. No, no es. Es lo que está siempre presente. If we had sufficient love, we could know ourselves as we actually are here and now. Si tuviéramos el suficiente amor, podríamos conocernos a uno mismo aquí ahora. So the problem is we don't yet have sufficient love. El problema es que todavía no tenemos el amor suficiente. So we we need to persevere in this practice. Until such time that our love develops and grows to become all-consuming love, so that we are willing eventually have love to uh, surrender ourselves completely and thereby to know and to be what we actually are. Entonces tenemos que perseverar en la práctica hasta que se desarrolle y crezca en nosotros un amor que lo consuma todo por ser y conocer lo que realmente somos. And then the final question is. Is it not a path unsuitable for such impure minds as mine? Y luego la parte final de la pregunta dice, ¿no es un camino inadecuado para mentes tan impuras como la mía? No, it is not. No, no lo es. We all have impure minds. Todos tenemos mentes impuras. The impurities in the mind of the Vishaya Vasanas. Las impurezas de la mente son las Vishaya Vasanas. Uh, Um, the, the very nature of the mind is to have in Vishaya Vasanas. Y la, la propia naturaleza de la mente es tener Vishaya Vasanas. So, so long as we continue to rise as ego, we will have impure minds. Así que mientras continuemos elevándonos, elevándonos como ego, vamos a tener mentes impuras. Of course, impurity very relative degrees of impurity. Claro, hay eh, diferentes grados de impureza. If our mind was more impure, we wouldn't even have an interest in following this path. Si nuestra mente fuera más impura, ni siquiera tendríamos interés en seguir este camino. The fact that we, um, that we, uh, that we had sufficient interest to try to follow this path shows that we have sufficient maturity. El hecho de que tenemos el suficiente interés para intentar seguir este camino indica que tenemos la suficiente madurez. Our minds are still impure. Nuestras mentes todavía están impuras, son impuras. But they're pure enough. 
pero lo, son lo suficientemente puras. That is pure enough for us to start on this path. Es decir, lo suficientemente puras para que empecemos en este camino. If they were not pure enough for us to start on this path, we wouldn't have any interest in this subject whatsoever. Si no fueran lo suficiente puras para empezar este camino, ni siquiera tendríamos el interés de, en este tema. The very fact that we are interested in Bhagavan's teaching, the very fact that we are interested in trying to follow his path, shows that we have sufficient purity of mind to at least make a start. Entonces, el hecho de que nos interesemos por las enseñanzas de Bhagavan y por seguir, intentar seguir este camino indica que tenemos la suficiente pureza de, man, de mente para empezar. And the question is, is, is it, this not a path unsuitable for uh, such impure minds as mine? That is, if, this, if we are not suitable for this path, we are not suitable for any path. Eh, como dice al final de la pregunta, eh, si no somos ad, eh, adecuados, eh, no es un camino inadecuado para, mente, para mentes tan impuras como la mía. Si no somos adecuados para este camino, no somos adecuados para ningún otro camino. Porque el aim of any spiritual practice, any genuine spiritual practice, is purification of mind. Porque el objetivo de cualquier práctica eh, verdadera espiritual es la purificación de la mente. But of all the means to purify the mind, by far and away the most effective is this practice of self-attentiveness. Pero de todas las formas de purificar la mente, eh, con diferencia, la más efectiva es eh, la atención a uno mismo. This is what Bhagavan implies in verse 8 of Upadesha India. Esto es lo que Bhagavan da a entender en el verso 8. Yes. yes. Oh. De Upadesha India. Um, what he says in this verse, he uses two terms. Lo que dice en este verso, él usa dos términos. The two terms are Anya Baba and Ananya Baba. Esos dos términos son Anya Baba y Ananya Baba. Anya means what is other. Anya significa lo que es otro. In other words, what is other than ourselves. Es decir, lo que es eh, diferente o ajeno a nosotros. And in this context, Baba means a meditation. Y en este contexto, Baba significa meditación. So in the context in which he wrote this verse, Anya Baba means meditating on God as something other than ourselves. Entonces, en el contexto en que escribe este verso, significa meditar en Dios como algo que es diferente o ajeno a nosotros. Ananya means what is not other. Y Ananya significa lo que no es otro. In other words, what is not other than ourselves? Es decir, lo que no es diferente de nosotros. What is not other than ourselves? Que no es diferente de nosotros. Only ourselves is not other than ourselves. Solo nosotros, uno mismo, no es diferente de uno mismo. So Ananya Baba, meditation on what is not other, means meditation on ourselves. Así que Ananya Baba, meditación en lo que no es otro, es meditación en uno mismo. As I say, in the context of this verse, Anya Baba implies meditation on God as something other than ourselves. Como he dicho, el, en el contexto de este verso, el significado de Anya Baba es meditación en, eh, como meditación en Dios como algo diferente de uno mismo. So, uh, so Anya Baba means meditation on God as not other than oneself. Y Anya Baba significa meditación en Dios como algo que no es diferente de uno mismo. So Bhagavan uh, ad, has ad, included a relative clause there for Ananya Baba. Ananya Baba, in which he is I. Ahí Bhagavan ha incorporado una oración relativa eh, donde dice eh, Ananya Baba, en donde él es yo. Uh, he, he is I means God is I. Eh, él es yo significa Dios es yo, Dios soy yo. So what he implies by that is meditating on nothing other than ourself or nothing other than I with the understanding that God is I. That is, it, the true form of God is what is shining in our heart as I. Es decir, lo que quiere decir ahí es que meditar como en Dios como algo que no es diferente de uno mismo significa con, la, con, la, con el entendimiento de que Dios soy yo. 
de que no es diferente de uno mismo. So what he what he says in that verse is rather than Anya Baba, an Anya Baba in which he is I is best among all. Lo que dice en esa oración es que mejor que Anya Baba, an Anya Baba donde él es él soy yo eh, es lo mejor de todo. In this series of verses, from verse 3 up to verse 8, the main topic he's talking about is purification of mind. En estos versos que van de, del 3 al 8 en Upadesha Undiar, el, el, el tema principal es la purificación de la mente. And he talks about each of the practices that we can do to purify the mind. Y habla de, cada, de las prácticas que podemos hacer para purificar la mente. So when he says Ananya Baba is best among all, Entonces, cuando dice que Ananya Baba es lo mejor de todo, la mejor de todas las prácticas, he means it is of all the means to purify the mind, this is the most effective. Quiere decir que de todos los medios para purificar la mente, este es el más eficaz. And Ananya Baba means meditation on nothing other than ourself. In other words, it's a, another name for self-attentiveness or Atmavichara, self-investigation. Este contexto, Ananya Baba, es meditación en eh, nada más que en uno mismo. Es decir, lo, lo que significa la atención a uno mismo o Atmavichara. So if we feel that our mind is impure, as I'm sure all of us do, if we are honest with ourselves, What is the most effective way to purify this mind? Entonces, si sentimos que nuestra mente es impura, como estoy seguro de que todos lo sentimos, entonces, ¿cuál es el mejor, el medio más eficaz de purificar la mente? It is this, this same practice of self-investigation, meditating la, on nothing other than ourselves. Es la misma práctica de la investigación que en soy yo, es decir, meditar solo en uno mismo. So how can this be unsuitable for an impure mind? Entonces, ¿cómo puede esto ser inadecuado para una mente impura? This is, this is like saying, the, um, uh, the, the, this medicine is not suitable for the patient because he's sick. Esto es como decir que la medicina no es adecuada para el paciente porque está enfermo. It's because we are sick, but we need the medicine. Es por el hecho de que estamos enfermos, que necesitamos la medicina. Because our minds are impure, we need this medicine of self-attentiveness, Atmavichara. Como nuestras mentes está, son impuras, necesitamos este, eh, esta medicina de Atmavichara. So we should never think that our minds are too impure for following this path. Así que no deberíamos pensar nunca que nuestras mentes son eh, demasiado impuras como para seguir este camino. If our minds were really too impure, We would have no interest in this path in the first place. Si fueran lo suficientemente impuras, entonces para empezar no tendríamos el suficiente interés para estar en este camino. The very fact that some the, whoever asked this question, the very fact that they asked this question, shows that they have interest in this. They want to, um, they want to follow this path of self-investigation. So the very fact that they want to follow this path means their mind is sufficiently, uh, sufficiently pure. Entonces la persona que ha hecho esta pregunta muestra que eh, al menos tiene un interés en querer seguir esta, este camino, lo que muestra que suficiente, su mente es lo suficientemente pura. So none of us should think that our minds are too impure for us to follow this path. Así que nadie debería pensar que, que su mente es lo suficientemente impura como para seguir este camino. And equally important, none of us should imagine that our self-attentiveness is too shallow for our vasanas to be weakened. Y del mismo modo, tampoco deberíamos pensar que nuestra atención a uno mismo es lo suficientemente superficial como para no poder debilitar las vasanas. There is no more effective means to weaken the vasanas than this practice of self-investigation. No hay medio más eficaz para purificar las basanas que este, eh, la investigación que soy yo. Is the impurities in the mind and nothing but these basanas. La, porque las impurezas de la mente no son más que estas basanas. And since Bhagavan said in verse 8 of Upadesha Undia, but of all the means to uh, purify the mind, this is the most, of all this is the, uh, this is the best. Como dice Bhagavan. 
that means it is the most effective means to purify the mind. In other words, the most effective means to weaken the vasanas. Como dice Bhagavan en este verso 8 de Upadesha Undial, que dice que de todas las prácticas esta es la mejor para purificar eh, la mente, es decir, para eh, debilitar las vasanas. This is why Bhagavan used to say, even a little effort made in this path of Atma Vichara is worth any amount of effort made in other paths. Por eso decía Bhagavan que eh, un pequeño esfuerzo hecho en este camino de Atma Vichara eh, vale un montón de esfuerzos hecho en cualquier otro camino. Because all other paths are, we're allowing our attention to go outwards towards other things. Que en cualquier otro camino estamos dejando que nuestra atención vaya hacia afuera, hacia, la, hacia cualquier otra cosa. So they are best roundabout means. Entonces, como, como mucho, son caminos eh, enrevesados. Since our aim is to know ourselves as we actually are. Como nuestro objetivo es conocernos como realmente somos. The direct means, the direct path, is this path of Atma Vichara. El camino, el mejor camino, el camino directo es el camino de Atma Vichara. So this is the best among all means to purify the mind. Así que este es el mejor de los medios para purificar la mente. So this is the best, uh, that which, also, which means that it is the best of all means to weaken the Vishaya Vasanas. Lo que también significa que es el mejor medio, la mejor forma de debilitar las Vishaya Vasanas. So, however shallow our self-attentiveness may now seem to be, Así que por muy superficial que nuestra atención a uno mismo pueda ser, if we persevere in this practice, it will grow deeper and deeper. Si perseveramos en este camino, se hará más y más profunda. Because even shallow self-attentiveness will gradually weaken the Vishaya Vasanas and enable us to go deeper in this practice of self-attentiveness. Porque incluso una atención a uno mismo superficial debilitará las Vishaya Vasanas, permitiéndonos ir más profundo. Om Namo Bhagavate Sri Aranachala Ramanaya. So I hope I've answered that question uh, adequately. But if any of you have any questions related to this, um, please feel free to ask. Muy bien. Eh, bueno, pues vamos a... Eh, eh. A ver si tenéis alguna pregunta sobre esta misma pregunta que se ha hecho o también sobre cualquier otro aspecto de las enseñanzas de Bhagavan. Ok, Michael, let's start with uh, Lourdes. Lourdes, ¿me oyes? Hola, ¿sí se oye bien? Sí, se oye bien. Sí. Como siempre, eh... si un poquito más, hacerlo un poquito más lento la pregunta para que yo vaya traduciendo. Sí, vale. sí, sí. Um, thank you, Michael. Okay. Um, ese, bueno, son dos preguntitas. Si ves que no que sí, se extiende vale. mucho, la segunda la dejo para vale. luego. ¿vale? Eh, en relación a, a esta última parte que estaba comentando Michael sobre, eh, sobre la impureza de la mente. En relación a esta cosa que estabas hablando sobre las impurezas de la mente. Entiendo que... Eh, podemos, o sea, que el paso anterior a la inmersión total eh, de la mente en el corazón debería ser una mente completamente pura. I understand that the uh, step prior to the total merging of the ego in, in its source would be a totally pure mind. O sea, eso significa que habría que haber una destrucción total de las bisellas basanas previo a que la mente se sumerja finalmente. So, uh, that would mean that there, there would need to be a total destruction of the bisella basanas before the mind is able to merge within totally in its source? Uh, no, that is not the case. No, ese no es el caso. It is the very nature of the mind to be impure. La, la propia naturaleza de la mente es ser impura. In other words, it's the very nature of ego to have Vishaya Vasanas. O es la propia naturaleza de ego tener Vishaya Vasanas. So we cannot eradicate all Vishaya Vasanas without eradicating their root, namely ego. 
Así que no podemos erradicar todas las viseya basanas sin erradicar su raíz, es decir, ego. What we need to do is to weaken our viseya basanas to a sufficient extent. Lo que tenemos que hacer es erradicar las viseya basanas eh, en un grado suficiente, hasta cierto grado. That is, viseya basanas are the our inclination to attend to viseyas. Viseyas means objects or phenomena. In other words, anything other than ourselves. So the inclination to let our mind go outwards towards other things are called viseya basanas. Entonces, viseya significa fenómenos, objetos. Así que viseya basanas es eh, la inclinación de eh, nuestra mente de atender objetos diferentes de, de uno mismo. The opposite of Vishaya Vasanas is Sat Vasana. Lo opuesto de las Vishaya Vasanas es la Sat Vasana. Sat means uh, being or existence. Sat significa ser o existencia. So Sat Vasana is the inclination to attend to our own being. In other words, the inclination to attend to I am. Entonces, Sat Vasana es la inclinación a atender a nuestro propio ser, es decir, a yo soy. And by attending to our being, we thereby subside and remain as we actually are. In other words, the result of, of holding on to our being is that we remain in the state of just being. Entonces, eh, agarrándonos a, a, a yo soy, el resultado es que como ego disminuimos y solamente permanecemos como ser. Just being, o as Bhagavan said in Tamil, summa irupadu, that means the state in which we do not rise as ego. Simplemente sé, como decía Bhagavan, eh, summa irupadu, es el the state, sorry Michael. The, the state. state in which we do not rise as ego. Es el estado en que no, no nos elevamos como ego. That is, we are always in the state of being, but we seem now to be in the state of rising because we seem to have risen as ego. Es decir, todos estamos en el estado de ser, pero ahora parecemos estar en el estado de elevación porque parecemos habernos, elevados como, habernos elevado como ego. So, by this practice of self-investigation, we are weakening the Vishaya Vasanas and strengthening the Sat Vasana. Entonces, con esta práctica de la investigación, ¿quién soy yo? Estamos debilitando las viseya vasanas y fortaleciendo la sad vasana. So it is not necessary to completely eradicate all the viseya vasanas. Así que no es necesario erradicar todas las viseya vasanas. What is necessary is to cultivate the sad vasana so it becomes stronger than the viseya vasanas. Lo que hay que hacer es cultivar la sad vasana para que se haga más fuerte que las viseya vasanas. That is, as soon as the sad vasana becomes stronger than the viseya vasanas, eh, tan pronto como la sad vasana se haga más fuerte que las viseya vasanas, our love to know and to be what we actually are will, will be stronger than our liking to go outwards, so we will turn back within and we will merge back into our source. Nuestro amor por eh, mirar hacia fuera, hacia otros objetos, será menor que el amor por girarnos hacia adentro y, por tanto, nos, nos fundiremos en nuestra propia fuente en ese momento. En otras palabras, cuando la Sat Vasana se más fuerte que la Vishaya Vasana, eso nos dará la fuerza y la voluntad de nosotros completamente. Es decir, cuando la Sat Vasana sea más fuerte que las Vishaya Vasana, eh, se cultive hasta, cierta, hasta ese punto, eso nos dará la fortaleza y la fuerza y el amor para eh, girarnos hacia adentro y, y eliminar todas las Vishaya Vasana, radicando ello. And we can surrender ourselves completely only by turning our atten entire attention back within. Solo podemos eh, rendirnos a uno mismo girando toda nuestra atención hacia, hacia adentro. As soon as, under the sway of our Sat Vasana, we are able to turn our entire attention inwards. Tan pronto como bajo el influjo de nuestra Sat Vasana podamos girar toda nuestra atención hacia adentro. Our attention will thereby be withdrawn from everything else. Nuestra atención se retirará de todas las otras cosas. So we will be aware of nothing other than ourselves. Seremos solo conscientes de uno mismo, nada más. 
being aware of nothing other than ourselves is the state of pure awareness. Ser consciente de solo uno mismo es el estado de conciencia pura. So by that total self-attentiveness, we recognize ourselves to be pure awareness. Y con esa atención total a uno mismo, nos reconocemos ser conciencia pura. That is, we become aware of ourselves as we actually are, as pure awareness. Es decir, nos hacemos conscientes de nosotros por lo que realmente somos, como conciencia pura. As soon as we, as uh, we experience ourselves as pure awareness, tan pronto como nos experimentamos como conciencia pura, ego, the false awareness, I am this person, I am this body, is thereby annihilated. Ego, la falsa conciencia, yo soy este cuerpo, esta persona, se aniquila. And what remains then is such it, that pure being, pure awareness. Lo que permanece entonces es such it, eh, puro ser, pura existencia, pura conciencia. Only when ego dies will all its vasanas be eradicated. Solo cuando muera ego, todas sus vasanas serán erradicadas. What will remain when ego dies, that is, when ego dies, all its vishaya vasanas will die. Es decir, cuando ego muera, todas sus vishaya vasanas morirán. Even its sat vasana will die. Incluso su sat vasana morirá. Because how can, sat, how can any vasana remain without ego? Porque sin ego, ¿cómo puede permanecer una sola vasana? But when sat vasana dies along with ego, what remains is sat. Pero cuando la sat vasana muere junto con ego, lo que queda es sat. Is that a clear explanation? ¿Está clara la explicación, Lourdes? Sí, pero bueno, yo me lo llevo a la práctica también del día a día, porque yo entiendo que ahora, por ejemplo, ahora están en acción mis visellas básanas, ¿no? Para atender esta clase, voy despacio, si quieres. In my daily practice, for example, now I understand that my visellas básanas are active. Entonces, ¿cómo puedo... Eh, o sea, en tanto atiendo el mundo, ya tienen más fuerza mis viseya vasanas que mis sat vasanas. Uh, while I'm attending to the world, that has more strength than my sat vasana if I'm attending to the world. Yes. O sea, ¿de qué forma podría yo fortalecer cada vez más en el mundo mis sat vasanas? In which way es... I, I could strengthen in the world my sat vasana? O sea, estando en el mundo todavía. In... Being in the world, still being in the world. That is essentially sat vasana is strengthened by turning our attention within. Básicamente la sat vasana se fortalece girando nuestra atención hacia adentro. And to the extent to which the sat vasana is strengthened, the vishaya vasanas will be weakened. Y en la medida en que se fortalece la sat vasana, se debilitan las vishaya vasanas. So self-attentiveness is by far and away the most effective means. Entonces, la atención uno mismo es, con diferencia, la mejor y forma más eficaz. But when our mind is going outwards, we should have an attitude of uh, surrender, of accepting whatever happens, it's all happening according to Bhagavan's will. Pero cuando estamos mirando hacia el mundo, hacia afuera, deberíamos tener una actitud de, de rendición, de eh, todo está sucediendo eh, de acuerdo con la voluntad de Bhagavan. As a result of that attitude, we will, we will be less affected by what happens externally and we'll be more willing to turn within. Como resultado de esa actitud, nos veremos menos afectados por lo que sucede externamente y estaremos más dispuestos a girarnos hacia adentro. So by this practice of, uh, of surrender, that is the best practice of surrender is self-attentiveness. Entonces, la, la mejor práctica de rendición es la, la atención a uno mismo. But even when we're not specifically attending to ourselves, that our practice of self-attentiveness will, will develop within us this attitude of surrender. Pero incluso cuando no nos atendemos a uno mismo todo el tiempo, se desarrollará esa actitud de rendición en nuestra práctica. So we won't be reacting against the things that happen to us. 
Así que nos estaremos reaccionando frente a las cosas que nos ocurran. We'll still be facing so many difficulties in life. Tendremos que afrontar muchas dificultades en la vida. But we'll be less affected by them, less perturbed by them. Pero nos perturbarán menos o no nos afectarán tanto. Does that adequately answer that part of your question? Sí, 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 yes. Okay. Eh, bueno, tengo una segunda, pero si queréis, si da tiempo, luego la pregunto, ¿vale? Para... Vale, vale. Hazla, habla, Lude, si quieres. Sí, bueno, no sé cuántas manos hay, pero es, es en relación a otro tema diferente a, al tema de hoy. Es cómo desarrollar la humildad. Eh, tanto sigamos elevándonos como ego, cuál es, aparte, si hay otras recomendaciones aparte de la autoindagación y la rendición. This is about another topic, if how to develop humbleness, if there is another way besides self Uh, uh, investigation or self-surrender. Humbleness is something that develops naturally with this practice. La, la humildad es algo que se desarrolla naturalmente con esta práctica. Um, so long as we feel I am humble, we're not really humble. So it is, it, humility is a very, very subtle thing. Humility is the The subsiding of ego. Mientras sintamos, eh, yo soy humilde, claro que no, no somos humildes. La, la humildad es algo muy, muy sutil. Uh, la, the, the last thing you said, Michael. Uh, Humility is the subsiding of ego. Sí, la, la humildad es la, la disminución, la reducción de ego. And ego subsides to the extent to which we are self-attentive and thereby surrender ourselves. Y ego se reduce o disminuye en la medida en que eh, seamos, estemos atentos a, a uno mismo, nos atendamos a uno mismo. The opposite of humility is pride or arrogance. Lo contrario de la humildad es el, la arrogancia o el orgullo. That is the rising of ego. Esa es eh, la elevación de ego. But if we are following this path, we should always be keeping a watchful eye on this ego. Pero siempre deberíamos, eh, si estamos siguiendo este camino, mantener un ojo en este ego. Merely by watching ego, we are preventing it from rising. Solo eh, vigilando a ego, estamos eh, eh, impidiendo que, que se eleve. Watching ego means being self-attentive. Vigilando a ego significa estar, ser, estar atento a uno mismo. Because obviously ego is not an object that we are watching. It is ourself we have to watch. The more we attend to ourselves, the more we subside. Porque obviamente ego no es algo que observamos, no es un objeto, es eh, nosotros. Pero mientras más lo observamos, más nos atendemos a uno mismo, más eh, nos reducimos como ego. So humility and all other virtues are a natural byproduct of following this path. Entonces la humildad y las otras virtudes son un efecto colateral natural de esta práctica. The, the root of all bad qualities is the rising of ourself as ego. La raíz de todas las malas cualidades es nuestra elevación como ego. The subsidence of ourself is the totality of all good qualities. La disminución de, de nosotros como ego es la, eh, la, la eliminación de todas las malas cualidades. Is that an adequate answer to your question? Sí. Thank you, Mike. Right. Thank you. Right. Gracias, Carlos. También. Tu pregunta, Lourdes. Vamos a ver la siguiente mano que es de. Eh, eh, eh. Sandra. Sandra, sí. Sí, sí. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Michael. Tengo dos preguntas, pero bueno, puedo hacer una porque hay varias manos. Eh, muchas gracias. Desde el punto de vista uh, de la proyección y este mundo, existimos como egos. Siempre que estamos... Of the projection uh, of the world, we... Sigue, sigue perdón, Sandra. Existimos como ego siempre que estemos enfocados con nuestra atención afuera con particularidades 
aparentes individuales. We are, uh, we, uh, we are uh, rising as ego. Uh, we are, as long as our attention is uh, kept outwards with individual particularities for each individual. Y hablamos que es un viaje para aprender cosas. And we say that it's a, like a journey to learn things. A uh, darnos cuenta de lo perdido que estamos al mando de ego. To Sin realize, embargo, to realize how lost we are when we are ego, when ego is in command. Sin embargo, decimos que es obra de la gracia de Dios. Cuando Dios. Sí, sí, pero cortaron, continúa un poco, Sara. Cuando Dios no entiende de esto, es puro amor y no necesita la visella básana. ¿Puedes repetir eso? Sin embargo, decimos que es obra de la gracia de Dios. Cuando Dios no entiende de esto, es puro amor y no necesita de las visella básana. However, we say that it's an, an act of grace that God knows nothing about this or about visella básanas. Podría profundizar un poco sobre esto porque entiendo que es una corrección de la parte consciente de la mente. Could you, es, uh, could you talk about this? Because I understand that this is a correction of the conscious part of the mind. That is to say, God knows nothing about these things. We, that is, with our finite minds, we cannot understand adequately God. Uh, con la, nuestra mente finita no podemos entender adecuadamente a Dios. How Bhagavan would express it, God knows everything without knowing anything. Uh, como Bhagavan lo expresaría es que Dios lo conoce todo sin conocer nada. Obviously, with our mind, we cannot adequately understand that. Claro, sin nuestra mente no podríamos entender eso. But the truth is, God knows the substance of everything. Pero eh, Dios conoce la sustancia de todo. Without knowing the form of anything. Sin conocer la, la forma de, de todo. That is, we see, if we see lots of um, uh, rings and bangles and necklaces, we see them as ornaments. Por ejemplo, si vemos eh, eh, anillos, o vemos colgantes, o vemos pulseras hechas de oro, vemos la, las formas, diferentes formas. Bhagavan sees them as gold. Bhagavan las ve a todas como oro. This is just an analogy. But es una analogía. That is, these rings and, and bangles and necklaces and tiaras and whatever other things, uh, bricks of gold or gold coins or anything, These things had no existence of their own. They borrowed their existence from the gold. Eh, todas estas cosas hechas de oro, eh, ornamentos, anillos, brazaletes, pulseras, incluso monedas hechas de oro, todas estas cosas no existen en realidad. So eh, all, han prestado su existencia del oro. So all these different forms are unreal. Entonces, todas estas formas diferentes son irreales. What is real is the gold. Lo que es real es el oro. Because what is today a bangle? Porque lo que hoy es un, por ejemplo, un brazalete, una pulsera. Tomorrow it may be melted and made into ten rings. Se puede fundir y mañana pueden, se pueden hacer diez anillos. This is, of course, just an analogy. Claro, esto es solo una analogía. What it is analogous to, the one real substance, is such it an under. A lo que es análogo es eh, la única verdadera sustancia es Sachitananda. That is the only thing that actually exists. Eso es lo único que existe realmente. But instead of seeing Sachitananda as Sachitananda, we see it as all these names and forms. Pero en lugar de ver Sachitananda como Sachitananda, vemos todas estas est estos nombres y formas. So. It, it's like the, the snake and the rope. So long as you see the rope as a snake, you don't see it as it actually is. Es como la, la soga y la serpiente. Eh, mientras ves a la soga como una serpiente, no la estás viendo como es realmente. As soon as you recognize it as a, a rope, tan pronto como reconoces que es una soga, 
you can never again mistake it to be a snake. Ya no puedes eh, confundirla con una, con una serpiente. So Bhagavan is seeing the underlying reality, the substance of all these things. Entonces Bhagavan ve la sustancia que subyace a todas estas cosas, la realidad. So it is true, Bhagavan doesn't see ego, he doesn't see world, he doesn't see people, he doesn't see vasanas. Entonces es verdad, Bhagavan no ve eh, ego, no ve eh, personas, no ve el mundo, no ve vasanas. But he sees the reality of all these things, the substance of all these things, which okay. is himself. Pero ve la realidad o la sustancia de todas estas cosas, que es el mismo. So though he doesn't know our vasanas, he knows our vasanas better than we know them. Because he knows what they actually are. What they actually are is just pure satchit. Entonces, aunque no conoce nuestras vasanas, las conoce mejor que nosotros, porque las conoce por lo que verdaderamente son, al final, satchit. There's a verse in, um, in Uludunapadu, verse, I think it's 31, if I remember correctly, um, in which Bhagavan says, how to understand, he's talking about Banyani, how to understand the, the, the nature of one who is not aware of anything other than themselves. Eh, Bhagavan dice en el verso 31, Okay. Uh, say that again, Michael. The, how, how to understand the state of one who knows nothing other than himself. Cómo entender el estado de uno que no, cono que no se conoce más que a sí mismo. So we cannot adequately understand uh, Bhagavan's view of all these things. Sí que no podemos entender correctamente la visión de Bhagavan sobre todas estas cosas. It is true at the same time to say he knows everything. Es eh, verdad al mismo tiempo decir que lo conoce todo. Because he knows the only thing, which is the substance of all other things. Porque él conoce la única cosa que es la substancia de todas las cosas. And it's equally true to say he knows everything. Y también es igualmente cierto decir que no conoce nada. So he knows everything and he knows nothing. Es decir, lo conoce todo y no conoce nada. So we cannot, with our mind, understand his state. But what is important to understand, he is the infinite ocean of love. Entonces, con nuestra mente no podemos entender su estado. Pero lo que sí podemos entender es que él es un infinito océano de amor. Because he alone exists, he doesn't see us as other than himself. Como solo él existe, no nos puede ver como algo diferente de él mismo. And because he knows us as himself, he loves us as himself. Como nos conoce, como se conoce a sí mismo, nos ama como se ama a sí mismo. So his love is infinite. Así que su amor es infinito. So he has infinite love for each and every one of us, as we actually are, Así as himself. Él tiene un amor infinito por cada uno de nosotros, en tanto lo que realmente somos, como lo que él es. This infinite love that he has for us is what we experience as his grace. Este infinito amor que él tiene por nosotros es lo que nosotros experimentamos como su gracia. And that is the supreme power. Y ese es el poder supremo. That is the power that will save us. Ese es el poder que nos salvará. That is the power that has drawn us to this path. Ese es el poder que nos ha traído este camino. That is the power that has sown the seed of love in our heart. Ese es el poder que ha plantado la semilla eh, en nuestro corazón. So, we should never think that Bhagavan's grace or love or help is ever lacking. Bhagavan's grace is always there, always supporting us. No Just pensar. we cannot grasp by our mind what, what that is. No deberíamos pensar que la ayuda o la, la gracia, el amor de Bhagavan nunca están disponibles. Es solo que nosotros no podemos entenderlo, pero siempre está ahí presente. If we want to understand Bhagavan's state, if we want to understand his infinite love, we need to be that. Si queremos entender el estado de Bhagavan, su infinito amor, tenemos que ser eso. We can know Bhagavan only by being Bhagavan. 
Solo podemos conocer a Bhagavan siendo Bhagavan. Because Bhagavan is what we actually are. Que Bhagavan es lo que somos realmente. Is that answer in any way useful? It may be absolutely useless, I don't know, but... De alguna forma esa respuesta, Sandra, ¿quieres añadir algo más? Um, en español usamos la misma palabra uh, para decir gracias. Y es la gracia siempre en nosotros, hablando a través de nosotros. Gracias. Gracias. Uh, the word we use in Spanish for grace is thanks. Yes. 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 And, and we always have this word in our mouth, in our life, and we yeah. don't understand why we have that. Siempre tenemos esta palabra en nuestra boca, ¿no? Cuando en nuestra vida diaria, eso no, no sabemos a qué se refiere. Se refiere a ese amor que acabas de hablar. That, that refers to that love that you are just talking yes, about. Yes, yes, yes. Grace is nothing but love. Sí, la gracia no es más que, que amor. Tengo otra pregunta, pero ya no es necesario con esto. <laughs> vale. <laughs> Gracias, Andrés. De nada. Vamos a pasar a la siguiente, que es de Patricio. Adelante, Patricia. But was it, was the answer I said, was that at all meaningful or did it, did it make any sense what I was trying to say? Sí, eh, te, te ha ayudado, te ha, ha sido significativa la respuesta de, de alguna manera. Sí, sí, yes. Ok. My, <laughs> mi, corazón, <laughs> mi, mi corazón vibró. <laughs> My heart is vibrating. <laughs> yeah, because some Thank things you. we can't adequately put in words. Mm. Whatever we, however we try to say it, but the words will always be inadequate. Sí, por mucho que intentemos ponerlo en palabras, las palabras siempre se quedan cortas. No, no, no fueron palabras, fueron, mm. fue como una revelación. Perfecto. It was more than words. Yeah, thank you, Michael. Muy bien, gracias, Sandra. Adelante, Patricio. Hola, hola José Carlos, hola hermanos. Oh. Um, pregunta sobre un tema básico que es, eh, eh, Ramana nos invita a quedarnos quietos. A, a basic topic, uh, Ram, Ramana uh, invites us to, to be still. Um, como el medio, ¿no? Me parece uno de los más efectivos para pasar del hacer al ser. Like uh, one of the most effective means to go from doing to being. Um, <clears throat> esto significa ¿no? no no hacer con la mente, con el habla, con el cuerpo. That means not doing by mind, by speech, by body. De alguna manera significa eh, como dejar de fabricar realidad falsa, ¿no? Con esta, esta imaginación falsa de la mente. In a way, it's like stopping, fabricating false reality with this false imagination of the mind. Eh, me gustaría que, a ver si puede profundizar en qué es lo que realmente pasa, ¿no? Cuando podemos, por lo menos por algunos instantes, quedarnos quietos. Maybe if you can develop a little bit what, what happens when we are able to, at least to, for some small amount of time, to be still. Okay. Infinite stillness is our real nature. La, la quietud infinita es nuestra naturaleza verdadera. The nature of ego is rising. Y la naturaleza de ego es eh, elevarse. Rising means, uh, means uh, doing, means movement. So we, we cannot rise as ego without doing. That is the, as ego, we identify ourselves with the, with the mind, speech, and body, which are always active in some way or other. Entonces, eh, eh, elevarse significa hacer movimiento. Entonces, como ego, siempre estamos identificados y estamos haciendo de una forma u otra mediante esos instrumentos. Even when the tongue is quiet, the mind continues chattering. Incluso cuando la, la lengua está quieta, la mente continúa eh, parlando, hablando. But we are not even trying to achieve a blank mind or something. 
pero like no, that. Eh, no podemos llegar como una mente vacía así. The problem is the mind itself. El problema es la mente en sí. And the root of the mind is ego. Y la raíz de la mente es ego. So long as we rise as ego, even if we're doing nothing, we're still doing. Mientras, as Bhagavan says in one verse in Holy Trinapto Anabandam. Mientras nos elevamos como ego, incluso si no hacemos nada, estamos haciendo, como dice Bhagavan en un verso de Uladunar Padu en Ubandam. So doing is the very nature of ego. Así que hacer es la naturaleza misma de ego. Mental activity is the nature of ego. La, la actividad mental es la, la, la propia naturaleza de ego. Unceasing movement is the nature of ego. El movimiento incesante es la naturaleza misma de ego. So how to be still? Entonces, ¿cómo, cómo estar quieto? The only way is to cease rising as ego. La única forma es dejar de elevarse como ego. And how to cease rising as ego? ¿Y cómo dejar de elevarse como ego? Only by turning our attention within. Solo girando nuestra atención hacia adentro. That is the very nature of ego. Is ego cannot rise, stand or flourish without attending to things other than itself. Es decir, ego no puede elevarse, permanecer ni florecer sin, sin atender a cosas diferentes de sí mismo. Attending to other things is constant activity. Eh, atender a otras cosas es una, una actividad constante. That all mental activities are nothing but the attention we give to thoughts, feelings, perceptions, memories, uh, to anything other than ourselves. Attending to anything other than ourselves is a mental activity. Es decir, toda actividad mental no es más que la atención que le damos a, a los pensamientos, a los sentimientos, a, la, a las percepciones, a los recuerdos. Todo eso es eh, una actividad constante. And attention to anything other than ourselves is the food on which we as ego feed ourselves and, um, and flourish. Y la atención a cualquier cosa diferente de nosotros como ego es lo que eh, es el combustible para que ego florezca, para que nosotros como ego florezcamos. So to put an end to the rising of ego, the only means is to turn our attention within. To the extent to which we attend to ourselves, to that extent do we as ego subside. Entonces, para poner fin a la elevación de ego, tenemos que girar nuestra atención hacia adentro y en la medida en que giremos nuestra atención hacia adentro, ego eh, disminuirá. And the more we subside back within, the closer we come to our natural state of just being or being still. Y mientras más eh, nos reduzcamos eh, más hacia nuestra fuente... Sorry, Michael, the last thing. Uh, just being or being still. That the more we yes. attend to ourselves, the more we subside. The more we subside, the closer we come to our natural state of just being or being still. Sí. Mientras más nos disminuyamos como ego, atendiéndonos a uno mismo, eh, más estaremos quietos y más nos acercaremos a nuestro estado natural de simplemente de estar quieto. That is the term in Tamil for just being is summa iripadu. El término en, en Tamil para simplemente ser es summa irupadu. Summa means just merely without doing it. It implies without doing anything. Eh, summa significa eh, simplemente o meramente o sin hacer nada. Because it's not doing anything, it's often translated as being still. Y como es sin hacer nada, normalmente se traduce como estar quieto. So, not rising as ego alone is just being or being still. De no elevarse como ego, solo no elevarse como ego es estar quieto. And to avoid rising as ego, we need to turn our entire attention within. Y para evitar elevarse como ego, tenemos que girar toda nuestra atención hacia adentro. Patricio, does that answer your question? Or did you have something more? You? No, perfectamente. Muchas gracias, Michael. Okay. Muchas gracias. Perfectly. Thank you, Michael. Muy bien, gracias por tu pregunta, Patricia. Eh, la siguiente pregunta es de Ignacio. Ignacio García. ¿Me oyes? Sí, Ignacio. hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias, Michael. Mucha, muchas gracias. Gracias, Carlos. Eh, es sobre cuando 
he escuchado al principio sobre el Prarabda Karma. Eh, bueno, yo llevo poco tiempo en, en la escuela y no sé si, si, en fin, la pregunta es un poco ingenua quizá. Eh, para mí, escuchar eh, en este contexto expresión como esta vida o en vida futura eh, ¿es lo mismo que decir este sueño o en sueños futuros? Uh, I've been for, uh, for a short while here, Michael, with Jose to mismo and uh, when I heard you talk about Prarabda and, and I've heard and I heard you say mention uh, either in this life or in future lifetimes or either in this dream or in future dreams. Is this the same? Um, that is, every lifetime is a dream, and the whole of our present life is a dream. Cada, cada vida es un sueño. El presente de nuestra vida ahora es un sueño. And within this dream we have other dreams. Y dentro de este sueño tenemos otros sueños. But this dream is no more real than those other dreams we have at night, I mean, but seem to occur, seem to interrupt our sleep. Pero este, este sueño de ahora no es más real que los que tenemos de que suele interrumpir nuestro sueño. And for every dream, a prarabda is allotted. Y por cada sueño se asigna un prarabda. Para cada sueño se asigna un prarabda. So for this present life, one particular prarabda is there. We were born at such and such a time, we're going to die at such and such a time. When that is, we don't yet know. But if that's all predetermined, and everything that we experience in between is all predetermined. Entonces, para, para esta vida presente se ha asignado un prarabda que tenemos que nacer en, en tal lugar, en tal tiempo, y tendremos que morir en tal lugar, en tal tiempo, eso no, no lo sabremos todavía, pero todo está predeterminado desde el, el nacimiento hasta la muerte. But it's important to understand that prarabda is the fruit of past actions. Pero es importante entender que el prarabda son los frutos de acciones pasadas. The fruit means what we are to experience as a result of what we have done. Eh, los frutos significan lo que tenemos que, que experimentar como resultado de lo que hemos hecho. So prarabda determines what we are to be, what is given to us to experience. Así que el prarabda determina lo que se nos da para experimentar. It doesn't mean that all the actions we do are according to prarabda. No significa que todas las acciones que hagamos son de acuerdo con el prarabda. Some actions we may be made to do by God in accordance with our prarabda. Eh, algunas acciones eh, las hacemos, Dios nos hace hacerlas de acuerdo con nuestro prarabda. That is, in order for our prarabda to unfold, there are certain actions we need to do. Es decir, que para que se desarrolle nuestro prarabda, tenemos, hay ciertas acciones que nosotros tenemos que hacer. We will be made to do those actions. Pues nosotros haremos, seremos hechos para hacer esas acciones. But the vast majority of actions we do are actions we're doing under the sway of our vasanas. Pero la gran mayoría de las acciones que hacemos son acciones hechas bajo el influjo de nuestras basanas. So they are not anything to do with prarabda. Así que estas no tienen nada que ver con el prarabda. The actions we do under the sway of our basanas are the actions that bear fruit but we will later have to experience as prarabda. Las acciones que hacemos bajo el influjo de nuestras basanas son las que producen fruto y que tendremos que experimentar más tarde como prarabda. So, for each lifetime, each dream, there is a prarab, there is a lotte, when that dream, before the dream starts. Entonces, para cada sueño, eh, antes de empezar, se asigna un prarab. And though the prarab is the fruit of our past actions, y aunque el prarab son los frutos de nuestras acciones pasadas, it is a selection of those fruit. Es una selección de esos frutos. Because in the Sanchita, the vast store of fruit that we haven't yet experienced, there's so much fruit waiting to be experienced. In the Sanchita, in all the fruits that have been almacened there, there are so many fruits for to be elected. So only a tiny portion of that vast store of fruit is selected for each life. 
Entonces, solo una pequeña porción de esos frutos se selecciona para, para esta parte, para esta vida. And Bhagavan, or God, or Guru, whatever you want to say, se selects and allots those fruit that will be most conducive to our spiritual development in this life. Entonces, Bhagavan, Dios, o Guru, como quiera que lo llamemos, es el que selecciona y asigna esos frutos para que los experimentemos en esta vida presente. So, in this life, we have a, a certain type of prarabdha. In our previous life, it may have been completely different. We may have been living in completely different circumstances. In Entonces, the future life, it may be completely different. Whatever it is, the present, what we are given to experience now, is what is most favorable for our spiritual development. Entonces, en este prarabdha tenemos unas circunstancias. En otra vida pasada eh, tendríamos otras circunstancias muy diferentes. Y en otra vida futura tendremos otras circunstancias muy diferentes. Ahora se nos ha dado lo que vamos a experimentar solo en esta vida. But though the prarabdha is, is conducive to our spiritual development, how much we develop spiritually in each life is not determined by prarabdha. It depends that if the prarabdha is opportunities given to us, how we respond to those opportunities is what matters. Entonces, eh, el prarabdha que se nos asigna para cada vida es el, el más favorable, conducente para nuestro progreso espiritual. Pero nuestro progreso espiritual no es a causa del prarabdha, sino que nosotros somos los que aprovechamos esos frutos del prarabdha que nos son dados para nuestro mejor progreso espiritual. Entonces, no depende del prarabdha. In this connection, some people ask whether um, our final liberation is dependent on prarabdha. Entonces, en conexión con esto, mucha gente pregunta si nuestra liberación está conectada con el prarabdha. The answer is absolutely not. La respuesta es claramente no. Prarabdha is the fruit of action. Los prarabdha son frutos de acciones. And as Bhagavan says in verse 2 of Upadesha India, action cannot give liberation. Como dice Bhagavan en el verso 2 de Upadesha India, la acción no puede dar liberación. So, though the prarabdha is conducive to our spiritual development, it cannot, we cannot rely on prarabdha to give us liberation. Entonces, aunque el, el prarabdha es conducente, favorable, eh, beneficioso para... Nuestra evolución espiritual no podemos esperar que nos dé la liberación. That is, we have to make the best use of this opportunity we've been given by Bhagavan by trying to turn our attention within more and more. Y nosotros tenemos que hacer el mejor uso de esta oportunidad que, es, que nos ha dado eh, Bhagavan para atendernos más y más y más y más. Uh, another thing Bhagavan said about prarabdha, prarabdha affects only the outward facing mind. Otra cosa que dice Bhagavan es que el prarabdha solamente afecta a la mente vuelta o girada hacia afuera. It can never prevent us turning back within. Es decir, que nunca puede impedir que nos giremos hacia adentro. So whatever our prarabdha may be, our main aim should be to turn our attention within and attend to ourselves more and more and more. Así que cualquiera que sea nuestro prarabdha, nuestro... El foco debería estar en atendernos, girarnos hacia adentro y atendernos más y más y más. That alone is the means to liberation. Eh, ese es el único medio para la liberación. Have I, has that your question or did you have something more that you wanted to ask about this? ¿Te ha respondido, Ignacio, o quieres añadir sí, algo? Sí. sí, me ha respondido y, y más cosas de las que había preguntado. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Yeah, more, more things that, uh, that, right. that I, have, I, have question, I have asked. Muchas right. gracias. Muchas gracias, right. Ignacio. Bueno, vamos a la siguiente pregunta que es de Enrique. Adelante, Enrique. Hola. Ahora. Hola, Michael. Hola, Carlos. Oh. Eh, esta pregunta, bueno, me... Me surgió ahorita de, de la pregunta del hermano que escribió y de Lourdes. Entonces, como que me hizo revolotear. Dice que la mente es pura. Así lo dijo primero y luego dijo que su naturaleza es impura. Entonces, ¿por qué o a qué se debe que la mente está enferma? 
¿Cómo, cómo? O sea, Parece pero... que por un lado o sea, se contradice. ¿no? ¿Puedes repetir? La, la, al principio dice la mente es pura. Al principio dijo que la mente es pura y que hay que creer que la mente es pura. Y después, cuando, cuando preguntó Lourdes, dijo Maicon que su naturaleza es impura. Entonces, ¿por qué o a qué se debe que la mente está enferma? Porque también así lo dijo Maicon. Entonces, eh, a ver si me puede responder para este trabalenguas, ¿no? <risa> Uh, I think there could be some mistake there, Michael, because uh, it, someone registered or said that you said that the mind is pure, but later with Lourdes, you say that the mind is impure. And so therefore, what is that thing that causes the mind to get sick or to be impure? It is the very nature of the mind to be impure. The mind itself is an impurity. La, la propia naturaleza de la mente es ser impura. La, la mente en sí es impura. The perfectly pure mind is, is that is the impurities in the mind are the vasanas. Las impurezas de la mente son las vasanas. The root of the vasanas is ego. La raíz de las vasanas es ego. So the root impurity is ego. Así que la, la impureza raíz o primaria es ego. Only when that root impurity is removed can all other purities be removed entirely? Solo cuando esa raíz primaria es erradicada, aniquilada, todas las demás impurezas pueden eh, erradicarse completamente. So a perfectly pure mind is an egoless mind. Así que una mente perfectamente pura es una mente sin ego. An egoless mind is no mind at all. Y una mente sin ego no es una mente. It is pure such it. Pure es, being awareness. Es sachi puro, eh, ser conciencia pura. So there's Entonces, no such... eh, eh, So to pero... talk of a pure mind, it's it's a bit of a contradiction in terms because the, the very nature of mind is to be impure. When the impurities are removed, what remains is the underlying reality, which is sachi. Entonces, hablar de una mente pura es una, una contradicción, porque es cuando las impurezas de la mente se eliminan, entonces lo que queda es el sachit puro. Does that adequately answer your question? ¿Te responde, Enrique, o hay algo? Eh, nada más lo segundo. Entonces, Ajá. ego es el que enferma. Ego enferma la supuesta, bueno, la, porque me está diciendo que al haber pureza en la mente, ya no hay mente. Entonces, ego enferma a la mente, por decirlo así. So, to put it like this, ego uh, gets the mind sick. Yes, but there's no such thing as mind without ego. Ego is the root of the mind. Sí, pero no hay tal cosa como una mente sin ego. Uh, ego es la raíz de la mente. That is, the term mind is a term we, we need to understand from the context the sense in which the term mind is used. Tenemos que entender por el contexto en qué sentido se usa el término mente. In the broadest sense, mind refers to the totality of all thoughts. En su sentido más amplio, mente se refiere a, 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 a todos los pensamientos, al conjunto de todos los pensamientos. But all those thoughts can be divided into two fundamental type, two fundamentally different types. Pero es, todos esos pensamientos pueden pueden eh, dividirse en dos tipos fundamentales. The first thought is ego. El primer pensamiento es ego. Ego is the subject, the knower. Eh, ego es el sujeto, el el que conoce. All other thoughts are objects. Todos los demás pensamientos son objetos. So, objects are all devoid of awareness. They're all jada. Y los objetos están desprovistos de conciencia. Son jada. Whereas ego is chit jada granti. Mientras que ego es chit jada granti. Chit jada granti means, chit means pure awareness. Uh, chit significa pura conciencia, conciencia pura. Uh, jada means what is not aware. Uh, jada significa lo que no es consciente. And granti means a knot or entanglement. Y uh, granti significa nudo o enredo. So 
when of course pure awareness is never entangled claro la la conciencia pura nunca está enredada but as ego we seem to be a mixture of awareness and non awareness pero como ego parecemos ser una mezcla de conciencia y no conciencia that is as ego we're always aware of ourselves as i am this body es decir como ego siempre parece parecemos ser conscientes como yo soy este cuerpo the body is jada el cuerpo es jada it has no awareness whatsoever no tiene conciencia i am is chit yo soy es chit these two are conflated as i am this body estos dos se mezclan como yo soy este cuerpo that conflation is ego esa mezcla esa combinación es ego so when we talk about mind we need to understand from the context are we talking about the mind as the subject or as all the objects Entonces cuando hablamos de la mente tenemos que entender en qué contexto se utiliza hablamos de mente en cuanto que el sujeto o en cuanto a los objetos The mind as object is all the other thoughts which are jada La mente como los en cuanto a los objetos son todas las demás cosas que son jada The mind as ego sorry but the mind as subject is ego La mente en cuanto que eh, sujeto es ego so we need to understand from the context in what sense the word mind is being used. Sí que hay que entender por el contexto en qué sentido se usa la palabra mente. This is what Bhagavan implies, for example, in verse 18 of Upadesha India. Esto es lo que, lo que Bhagavan da a entender en el verso 18 de, de Upadesha India. He begins by saying, Enangale manam, that means thoughts alone are mind. Él empieza diciendo en Engaleimanam que es solo los pensamientos son mente. That is all thoughts, to all thoughts are mind. Es decir, todos los pensamientos son mente. But of all those thoughts, the root thought is the thought called I. Pero de todos esos pensamientos, la raíz es el pensamiento llamado yo. That thought called I is ego. Y ese pensamiento llamado yo es ego. So Bhagavan concludes by that verse by saying, therefore, what is called mind is thought, is, is I. Entonces Bhagavan concluye ese verso diciendo que, por tanto, lo que, a lo que se llama mente es yo, soy yo. What he implies by saying that, that is, what the mind essentially is, is only ego. Lo que, quiere, lo que quiere dar a entender con eso es que lo que la mente esencialmente es, es solo ego. Because without ego, there couldn't be any other thought. Porque sin ego no podría haber ningún otro pensamiento. Because all other thoughts appear in whose view? Only in the view of ourself as ego. Porque desde el punto de vista de quién aparecen todos los demás pensamientos. Solo aparecen desde nuestro punto de vista como ego. So often Bhagavan uses the term mind as a synonym for ego. Así que eh, a menudo Bhagavan usa el término mente como un sinónimo de ego. But when it's a synonym of ego, he's not referring to the other thoughts. He's referring only to his first thought, I. Pero cuando es sinónimo de ego, no se está refiriendo a los, de, a los otros pensamientos. Solo se está refiriendo a este, a yo, como ego. In whose view all the other thoughts seem to exist. ¿Desde qué punto de vista parecen existir? ¿Desde el punto de vista de quién parecen existir todos los demás pensamientos? So, since the mind essentially is ego, entonces como la mente esencialmente es ego, and since ego is a false conflation of the pure chit and uh, and uh, the body, which is jada. La mente es una combinación, una mezcla de eh, el, el cuerpo con chit. Mind is by its very nature impure. La mente por su misma naturaleza es impura. Because ego is impure. It's not the pure awareness. The pure awareness is just I am. Porque ego es impuro. La, la conciencia pura es solo yo soy. Being aware, I am this body. I am Enrique. I am Michael. I am Carlos. That is the impure I. Ser consciente de yo, yo soy Enrique, yo soy Michael, yo soy Carlos. Esa es la impureza de la mente. 
So remove Enrique, remove Carlos, remove Michael. What remains is a pure I. That is, that is not the mind. That is pure awareness itself. Entonces elimina a Enrique, elimina a Michael, elimina a Carlos y lo que permanece es la, eh, el puro yo. Ese no es ego. Esa es la conciencia pura. Does that adequately answer your question, Enrique? Responde a la pregunta, Enrique. Sí, Michael. Sí, sí, sí ya más claro. Muchas gracias. Mm -hmm. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Uh, there is one more hand. Last hand, Michael. Yes. Yes. Eh, Rocío, ¿no? Ya de, después de esta tenemos que eh, terminar porque ya después eh, eh, Ernesto tendrá otra clase con un grupo, ¿no? Entonces eh, vamos a ver la última pregunta ya, ¿no? Sí, Rocío, perdón. Hola, hello, Michael. Hola, hola. Eh, Carlos, hola, hola a todos. Eh, viene, la pregunta ha salido referente a lo que estaba comentando ahora Michael, ¿vale? Y. Y es que, o sea, todos los pensamientos ¿no? eh, son ego, ¿vale? Y la mente... Es regarding the, the question that you just asked, uh, just answered, uh, is that all, all thoughts are basically ego. Claro, sin pensamiento, el pensamiento es la naturaleza de, de la mente, sin pensamiento no hay mente, ¿no? Thought is the nature of, of mind, without thoughts there is no mind. Yeah. Vale. Dentro de eso... Existe, están los pensamientos más personales y luego hay, existe un uso, un uso más coherente del pensamiento. Es decir, eh, existe un uso coherente a través de, de pensamientos universales que no son personales, ¿no? como pensamientos que crean, que, que no, no están definidos, no, no son particulares. Is there like some coherent thoughts within all those thoughts, the collection of all thoughts? Is, is there some coherent thoughts which are uh, universal and that they're not related to the, uh, to the individual no. mind? No, no. That is the... No. Um, firstly, I, I didn't say all thoughts are ego. Yo no, yo no dije que todos los pensamientos that son is... ego. But for all the other thoughts, they do not exist independent of ego. Todos los demás pensamientos no existen independientemente de ego. They exist only in the view of ego. Solo existe desde el punto de vista de ego. But they, all other thoughts are objects. Pero es, todos esos otros pensamientos son objetos. Ego is the subject. Ego es el sujeto. In other words, ego is the knower. Es el conocedor, el que conoce. Other thoughts are things that are known. Y lo, las otras cosas son cosas que son conocidas. So, the other things that are known appear only in the view of ego. Entonces, las otras cosas que son conocidas solo aparecen desde la visión de ego. So, desde... they are wholly dependent on ego. Así que son totalmente dependientes de ego. So, the one thought that is essential to every other thought is ego. Así que el, pens el pensamiento que es esencial para cada otro pensamiento es ego. Yeah. E ego is what Bhagavan sometimes called, sometimes he called it the thought called I, sometimes he called it the thought called I am this body. Eh, ego es lo que a lo que Bhagavan se refería algunas veces como el pensamiento llamado yo o como el pensamiento llamado yo soy este cuerpo. Because as ego, we're always aware of ourselves as I am this body. Porque como ego siempre somos conscientes de nosotros como yo soy este cuerpo. So in the second verse of Anma Vide, he says, um, uh, the thought, this, uh, I am this body, is the one thread on which all the other thoughts are strung. Uh, entonces, en el verso 2 de Anma Vide, uh, dice que el... Say, say that again, Michael. Is the one thread, on, the one string on which all the other thoughts are strung. El pensamiento yo es el único hilo sobre el cual se, se, se meten todos los demás pensamientos. So, if you've got a, a, a necklace, a string of beads. Si tienes, por ejemplo, un, un collar, ¿no? Con muchos... Eh, ego perros. is like the thread running through all the beads. Y hay un, un hilo ¿no? que, eh, que enlaza a, toda, a todas las piedras, lo que sea. 
if you cut the thread, the necklace ceases, I mean, it all falls apart. Si cortas el, el, el colgante, ¿no? El collar, ya to, todo se cae. Or in India, they make, for the temples, they make garlands of flowers. Con el, para el, en India hacen como eh, ornamentos con, con flores, ¿no? Coronas de flores. The garlands are held together just by the string which is linking all the flowers together. Y eh, este eh, hilo, este cable, es lo que mantiene a todas las flores juntas. So ego is the one thought that holds all other thoughts together. Así que ego es el único pensamiento que mantiene a todos los pensamientos juntos. Without ego, there cannot be any other thought. Sin ego no puede haber ningún otro pensamiento. So the one common thread, that, that's why Bhagavan says what the mind essentially is, is only ego. Because eso, without ego, no other thought can exist. Por eso dice Bhagavan que lo que la mente es esencialmente es solo ego, porque sin ego no puede existir la mente, en claro. cuanto que los demás pensamientos. Claro, pero de, y dentro de eso, por ejemplo, en la creación, cuando tú estás creando... ¿Vale? Que no estás usando tus tu, eh, pensamientos personales, ¿no? Yo lo que quería decir, lo he entendido, es que lo he entendido, pero dentro de eso es como que cuando tú estás en, en tus pensamientos personales y particulares, ¿no? Sientes una sensación de contracción. En cambio, cuando estás en pensamientos universales, cuando estás creando, ¿vale? Eh, sientes como una especie de, de, de expansión, ¿no? O sea, dentro de ese hilo, lo, lo he entendido, pero hay... Siento como una diferenciación ahí. ¿Sabes, Carlos? O sea, no sé si me explico. Sí, sí, creo que es bien. Sí, uh, I, I, feel, I feel that within that explanation that I have understood, that there is, I see different types of thoughts in the sense that there are those thoughts which are, uh, let's say, personal thoughts in which, which cause a, a contraction in oneself. Or, and there are other thoughts like universal that they create and they don't have this impact this they are of, from another na of another nature i feel that there is this two we, different types of thoughts we we can classify thoughts in so many different ways but the thing is all thoughts are other than ourselves podemos because they appear and disappear in whose view in our view podemos clasificar los pensamientos de muchos tipos de muchas formas diferentes eh, pero a, 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 de, a la vista de quién aparecen, solo desde la vista de uno. Even ego, the first thought, in whose view all the other thoughts exist, or seem to exist, itself is impermanent, because it appears in waking and dream, it disappears in sleep. Incluso ego, el mismo ego, a la vista de quién aparecen todos los otros demás pensamientos, es impermanente, porque aparece y desaparece también luego en el, en el sueño. So what is permanent? What is it that gives this continuity to all these things? Entonces, ¿qué es lo que da continuidad a todas estas cosas? Because though ego is impermanent, it contains a permanent element. Entonces, aunque ego es impermanente, contiene un elemento permanente. That is, ego is that conflation of the pure awareness I am and the body. Ego es esa combinación, esa mezcla de yo soy con el cuerpo. That pure awareness I am, that is what is permanent. Esa conciencia yo soy es lo único que es permanente. When ego and everything else disappears in sleep, what remains? I am alone. Cuando ego y todo lo demás desaparece en el sueño profundo, ¿qué permanece? ¿Qué queda? Solo so yo. that that is the ground, that is the underlying basis on which everything else is uh, uh, appears and disappears. That is like the screen in the cinema. Entonces, on la which base. the pictures appear and disappear. Esa es la base que subyace sobre lo sobre la cual todo lo demás aparece, como la pantalla del cine sobre la cual aparecen se muestran las imágenes. Whether ah. the pictures appear or disappear, the screen is ever the same. Eh, tanto si aparecen las imágenes como si dejan de aparecer, la, la pantalla es siempre la misma. That is, Bhagavan used to give the example, he said, you may be watching a film, there may be a, a film of a forest fire, well, this... aging forest fire, the screen is not burnt, you, the next scene may be a scene of a flood, 
the screen doesn't become wet. Like that, all these things that appear and disappear, they do not touch the pure awareness I am at all. That is, pure awareness is what is eternal, it's unchanging, and it's self-shining. So nothing affects it. It always remains as it is. That is what we really are. El Bhagavan decía, por ejemplo, que en una, que en una película de cine podía haber imágenes de un fuego que, ar, que hace arder un bosque, pero la pantalla no, no se ve afectada por las llamas. O que una inundación, que aparece una inundación en las imágenes, pero no, la pantalla no se moja con eso. Entonces, that, lo que... ¿Ah? Sorry. That is why we need to investigate who am I. Eh, por eso por lo que necesitamos investigar eh, yo soy no porque ha, ha dicho Michael antes que es la, la yo soy es la, lo mismo que la pantalla esa imagen esa, esa realidad que subyace que es eterna que es inmutable y que brilla por sí sola claro claro so, entonces, las diferentes películas e imágenes serían como los diferentes pensamientos no que es lo que ha dicho que se pueden eh, calibrar de unos a otros, pero al final, o sea, es, es lo mismo, lo, lo, lo entiendo. Sí. So the different movies are like the different thoughts that are appearing, disappearing. Yes, the... yes, yes. yes. Mm -hmm. sí. okay. We need not investigate anything other than ourselves. Investigating okay. other things, that is the work of scientists. Let them investigate things okay. as much as they want. Our aim is not to investigate anything other than ourselves. Who am I? <laughs> that is what we oh. need to investigate. <laughs> Okay. <laughs> nada, nada diferente, nada que no sea uno mismo. Eh, dejemos ese trabajo a los científicos que investiguen todo lo que es diferente de, de uno mismo, pero nosotros solo tenemos que preocuparnos por investigarnos a, a uno mismo. Ok. Thank you very much. Bien, gracias, Rocío, por la pregunta. Bueno, gracias a todos por vuestras preguntas. Ya damos por concluido el encuentro. Uh, thank you very much, Michael. Namor Ramanaya. Namor Ramanaya.